നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ജിൻസിസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് ബീൻസ് തോറ് സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ഇതിനകത്ത് ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ കൂടെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മാക്സിമം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ നമ്മൾ കഴിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കൊറോണയുടെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മാക്സിമം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങളെൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബീൻസ് തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ബീൻസ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഒരു കിലോ ബീൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇത് കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങ പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തത് രണ്ട് ഉണക്ക മുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും ഐറ്റങ്ങളാണ് ബീൻസ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബീൻസ് തോരൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ബീൻസ് തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പാത്രം എടുത്ത് അടുക്കിലോട്ട് വെക്കാൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ വോക്ക് പാൻ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ പാൻ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാൻ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എണ്ണ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കടുക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ കടുക് പൊട്ടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കടുക് എല്ലാം പൊട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഉഴുന്ന് പരിപ്പിൻ്റെ നിറം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറുമ്പോൾ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് രണ്ട് പച്ചമുളക് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണക്ക മുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കറക്റ്റ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് അടുത്തതായിട്ട് സവോള ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് സവോള ചോപ്പ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി സവോളയിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള എന്ന വഴണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒത്തിരി അങ്ങ് ബ്രൗൺ നിറമാകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴണ്ട് ഒരു ഗോൾഡൺ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോളയുടെ ഒക്കെ നിറം കുറച്ച് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയില്ലേ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ പൊടിയുടെ പച്ചമണം മാറുമ്പോൾ നമുക്കിതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം പൊടി വഴറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ബീൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബീൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ സവോള വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഇത്തിരി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് നമുക്ക് ബീൻസിൽ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അവസാനം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം
ഒരു മൂന്നാല് തവണ തുറന്നിങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ടോട്ടലി ഒരു ഏഴ് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബീൻസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഇവിടെ ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ തീ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബീൻസ് തോറൻ റെഡി ആയിട്ട് വരും കറക്റ്റ് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ബീൻസ് തോറൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോവാണ് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു നീ ചൂട് പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇത് മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ ഈ തോരൻ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതുപോലെയല്ല നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഇതുപോലെ തന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒരു കമൻറ്റായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരേക്കും ചിൽഡ്രൻ സൈനിങ